退休的时候，你们六十多了该退休了，我们说我们农民嘛，只要能爬都往前走。<笑>大家好，我叫李浩，是飞入的文化遗产鲁班所的代表性传承人。今天来到聊城临清，参加中央电视台的《回家过大年》节目，特别高兴呢，和花木爷爷一块教小朋友们拆装鲁班所。很高兴，今天和李老师在这里，呃，和小朋友一起玩这个鲁班所。我们在中安园啊。嗯，祝大家笑口常开，万事如意。同学们，我们一块来比赛一下玩手，好不好？来，下面呢，请阿木爷爷来当裁判。一下给那些老师傅们干活，你这个没完，干到干到老学到老。是的，这个工匠的精神就是这样，一直在坚守下去。我们原来还有的说，你们六十多了该退休了，我们说我们农民嘛，只要能爬都往前走。<笑>哎，这也说了我们，这、嗯、也、嗯、这也是我们的一个敬业精神。一般情况下，那是锻炼身体可以的，嗯，他不会跳舞，他只好是去干活，干自己心爱的活儿嘛。现在我来到了阿木爷爷的木工坊，向阿木爷爷请教一下木工的制作技艺，也带来了我们做的鲁班锁。嗯，我们就是，嗯，互相学习，啊，干到老学到老嘛。嗯，这一款鲁班锁呢是龙纹鲁班锁，今年呢正好是龙年，向阿木爷爷给大家展示一下鲁班锁的拆装。阿木爷爷的手法很娴熟哈，一下子就把鲁班锁砸开了。鲁班锁有一个特点，就是一拆难装。呃，现在阿木爷爷给大家展示鲁班锁的拼装过程。咱老辈人呢，给每一个鲁班锁木棒都取了不同的名字：地横、前沿、左柱、右柱、后沿，最后一根天梁。上梁大吉，好，这一款龙纹鲁班锁呢，一个最大的特点就是在鲁班锁的柱头上雕刻了十二个龙纹图样。在这里呢，我和阿木爷爷一块向大家拜年了，祝大家在新的一年里龙凤呈祥，所向披靡。今天呢，特别高兴能够认识阿木爷爷父子俩，我给阿木爷爷送上我的一个小礼物——鲁班的传说故事，还有一款鲁班锁。同时呢，也邀请阿木爷爷父子俩到咱们鲁班故里枣庄滕州做客。好，好，我们一定到鲁班故里拜一下祖师爷。<笑>我们互相交流，互相学习嘛。欢迎欢迎，嗯，好的。